हे गाइज हाउ आर यू ऑल मेरा नाम है मनदीप सिंह स्वागत है आपका मेरे चैनल एफ एल एम के अंदर गाइज आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर हम बात करेंगे कि एक सी ए स्टूडेंट को आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर स्टाइपेंड कितना मिलता है अगर हम कंपनी में करेंगे अगर हम फॉर्म में करेंगे हम फाउंडेशन पास होने के बाद करेंगे हम एग्जीक्यूटिव के बाद करेंगे हम फाइनल के बाद आर्टिकलशिप करेंगे तो केस टू केस वेरी करता है तो जरा आज बात करते हैं सर सी स्टूडेंट के आर्टिकलशिप को मैं अगर आई के नॉर्म्स के हिसाब से बताऊं, तो सर उसकी दो कैटेगरी हैं एक फर्म के हिसाब से कंपनी के हिसाब से आई ये बोलता है कि अगर वो फर्म में बच्चा ट्रेनिंग करता है आर्टिकलशिप करता है तो उसको मिनिमम स्टाइपेंट थ्री थाउजेंड मिलेगा आफ्टर एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आफ्टर एग्जीक्यूटिव और अगर वो बच्चा फर्म में ट्रेनिंग करता है आफ्टर प्रोफेशनल तो उसको चार हजार स्टाइपेंट मिलेगा लेकिन ये मिनिमम बोला उन्होंने इससे ज़्यादा मिलना चाहे जो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन देना चाहे तो फॉर्म देना चाहे तो दे सकती है मिनिमम इतना और अगर उन्होंने बोला है कोई कंपनी में या एनी अदर एंटिटी में काम करता है तो उस बच्चे को स्टाइपेंड कंपनी के हिसाब से अगर एग्जीक्यूटिव क्लियर करता है तो मिनिमम फोर थाउजेंड और प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद करता था फाइव थाउजेंड मतलब एक एक हज़ार बढ़ जाता है लेकिन सर एक बात प्रैक्टिकल बता दूँ जितना बोल रहे हैं कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो इतना ही देती हैं फर्म्स लेकिन आप अगर किसी कॉरपोरेट में जाओगे कंपनीज के अंदर जाओगे अच्छी कंपनी के अंदर तो आपको एट टू टेन थाउजेंड तो मिनिमम दे देते हैं वो लोग और मेरे कुछ नॉन में फ्रेंड्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पंद्रह पंद्रह हज़ार अट्ठारह अट्ठारह हज़ार स्टाइपेंट पे लगे हैं कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आफ्टर प्रोफेशनली लेती हैं आफ्टर एग्जीक्यूटिव लेती ही नहीं है और स्टाइपेंट बीस बीस हज़ार तक दे देती हैं तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं वैसे मेरा मानना तो ये है कि ट्रेनिंग में ऐसा स्टाइपेंट मैटर नहीं करता अगर आपको कोई अच्छी फर्म मिल रही है फर्म के अंदर यूजली स्टाइपेंट कम रहता है लेकिन लर्निंग बहुत अच्छी है तो मेरा मानना है कि आप कम स्टाइपेंट में भी काम कर लो हालांकि मैं देखता हूं आजकल बच्चों की प्रायोरिटी बहुत चेंज होती जा रही है मैं देखता हूं कोई टीच कोई ऑर्गेनाइजेशन की अगर वैकेंसी आती है फेसबुक वगैरह पे तो बच्चे नीचे कमेंट मारा होता है सर स्टाइपेंड कितना है सर एक चीज़ देखो आप किसी टीचर से पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं आप किसी टीचर से क्लास लेते हो और क्लास लेने के बाद आप उसको क्यों क्यों क्लास ले रहे हो तो क्या आपको कुछ लर्निंग चाहिए और लर्निंग लेने के लिए आप उसको पैसे देते हो आप उससे पैसे लेते नहीं हो अब सिमिलरली आप जब फर्म वाले को अपना टीचर मानो जो फर्म में सीएस हैं जो आपको सिखाएंगे एक तो वो आपको काम सिखा रहे हैं ऊपर से आपको पैसे भी दे रहे हैं तो जितना दे रहे हैं यार उतना अच्छा है हालांकि कुछ फॉर्म्स वाले तो ट्रेनिंग को नौकर समझ लेते हैं वो गलत है अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ रही है तो आप उस सी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो और यूजअली फॉर्म में ऐसा हो जाता है आप चाहो तो वो आर्टिकलशिप छोड़ सकते हो एन लेके वहाँ से लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात मत आने देना अदरवाइज अगर सब अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और रही बात कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बताते होंगे सर सीएस ट्रेनिंग के अंदर तो हम लोगों से इधर उधर बैंक भी भेज दिया जाता है सर कुछ लंच भी लेने भेज दिया जाता है ये वो देखो छोटी मोटी चीज़ें अगर होती हैं कभी कभार होती है तो ठीक है चलो चलता है हमने भी अपने टाइम पर किया है फोटो तक हमने खुद किया अपने ऑफिस के अंदर लेकिन अगर बात लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ रही है तो भाई छोड़ दो क्या फ़र्क पड़ता है कोई ऑर्गेनाइजेशन की कमी थोड़ी है नॉलेज अच्छी रखो कहीं भी मिलेगी तो स्टाइपेंड जो मैंने आई के नॉर्म्स के हिसाब से आपको बता दिया अगर मैं फॉर्म्स के हिसाब से आपको जो नॉर्मल इंडस्ट्री नॉर्म्स बताऊं तो फॉर्म्स में नॉर्मली फाइव टू सिक्स थाउजेंड मिल जाता है भले आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हो प्रोफेशनल फाइव थाउजेंड तो आजकल मिल जाता है फाइव टू सिक्स और अगर मैं कंपनीज की बात करूँ टेन के आसपास एट के आसपास मिनिमम मिलता है कुछ कुछ फॉर्म कंपनियाँ बारह बारह पंद्रह पंद्रह हज़ार बीस बीस हज़ार बाईस बाईस हज़ार भी देती हैं एयरटेल में मेरे दोस्त को बाईस हज़ार स्टाइपेंट मिलता था उसके सारे ग्रुप क्लियर थे तो ये तो केस टू केस वेरी करता है कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल रही है ट्रेनिंग मिल रही है आर्टिकल शिप फिर उसके बाद बनने के बाद तो वो अलग क्राइटेरिया वो तो सैलरी का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है बस एक चीज़ याद रखना जहाँ भी जाओ बस ये चीज़ याद रखना लर्निंग अच्छी होनी चाहिए और आर्टिकल शिप कहाँ करनी चाहिए फॉर्म में या कंपनी में इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ लेकिन बस इतना बता देता हूँ ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो थोड़ा टाइम हो गया डाले छः सात आठ महीने हो गए होंगे बस इतना बता देता हूँ कि अगर आपको आगे फॉर्म में जॉब फॉर्म खोलनी है अपनी तो आप फॉर्म में आर्टिकल शिप करो कंपनी में ही मूव करना तो आप कंपनी में जॉब आर्टिकल शिप करो क्योंकि फॉर्म वालों का वर्क डिफरेंट तरीके से होता है कंपनी वालों का वर्क डिफरेंट तरीके से होता है फॉर्म वाला को उठना बैठना डिफरेंट है कंपनी वाला को उठना बैठना डिफरेंट है तो जिस तरह जिस तरह के एनवायरमेंट में जाना चाहते हो उस तरीके की लर्निंग लो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इसी तरीके से वीडियोस